Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 10, Text 1. And I'll also read Text 2 and 3 because Text 1 doesn't have any purport to it. A to nemá žádný výklad, takže ještě přečteme sloku 2 a 3. Translation and commentary by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad. S překladem a komentářem od Jebeské milosti šlo Bhaktivedanta Swami Prabhupad. Takže překlad sloky 2 a 3 je. Šukadev Goswami řekl, o králi Parikšite, jelikož se dva kuvérovi synové stali společníky pána Šivy, na což byli velice pišní, bylo jim dovoleno navštěvovat zahradu přilehající k hoře Kajlásu na břehu řeky Mandákiny. Využívali této možnosti a opájili se nápojem zvaným Váruny. V doprovodu žen, které zpívali podle nich, se toulali touto zahradou plnou květin a v opilosti bez ustání koulali očima. Význam. Tento verš uvádí některé z hmotných výhod, již se dostává těm, kdo se združují s pánem Šivou nebo mu jsou oddáni. To se netýká jen pána Šivy i odaný kteréhokoliv jiného polopoha získá nějaké hmotné výhody. Proto se hloupí lidé stávají oddanými polobohům. Na to kriticky poukazuje pán Krišna v Bhagavad Gitě 7.20 Kámaj staj staj hritagyána prapadyanté nyadévatá Ti, kdo nejsou oddanými Krišny, nacházejí zálibu v ženách, víně a tak dále. A proto je řečeno, že jsou hritagyána zbavení rozumu. Hnutí pro vědomí Krišny dokáže na tyto hlupáky snadno upozornit, neboť jsou popsáni v Bhagavad Gitě 7.15, kde pán Krišna říká na man duškritino mudha prapadyante narádha máha májeja pahritak jána asuran bhava mášritáha ničemové, kteří jsou zcela hloupí, nejnižší z lidí, tiež o poznání připravila iluze a ti, kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se mi neodezdávají. Každý, kdo není oddaným Krišny, a neodezdává se Krišnově na rádhama, nejnižší z lidí, a duškryty, jenž neustále jedná hříšně. Není tedy těžké zjistit, kdo je člověkem třetí či čtvrté třídy, neboť postavení každého lze snadno určit touto rozhodující zkouškou. Je nebo není odaným Krišny? Proč je odaných polobohu víc než Vajšnavů? Odpověď je, že Vajšnavové se nezajímají o tak podřadné radosti, jako je víno a ženy, a Krishna jim je ani nenabízí. I'll just uh, summarize this incident for those who, of many of you who may not be familiar with it. Možná mezi zna, mnozí z vás nejste s touhle událostí až tak obeznámení, takže já to jen tak ve stručnosti schrnu. Well, let's see. How many of you read Krishna book? Nebo kolik z vás četlo knížku Krishna? Most. Většina. Okay. So you know the story of how Narad Muni came across uh, Nala Kuvera and Mani Griva, the sons of Kuvera, while they were frolicking in, in intoxicated frolics with women in the Mandakini Ganga. Takže znáte ten příběh, jak Narad Muni potkal dva Kuverovi syny Nala Kuvera Mani Griva, kteří uh, v opilosti se věnovali takovým zábavám v Přece mandakini, ramení Gangi. That means mandakini means the Ganga flowing in the heavenly planets. Mandakini je Ganga, která teče po nebeských planetách. So uh, they were naked and uh, Narada Muni be- he became angry to see this and cursed them. Oni byli nazí a Narada Muni se roz- zlobil, když to viděl a proklel je. He cursed them to become trees because trees stand up naked without any shame. Prokleli, aby se staly stromy, protože stromy také stojí nahé, bez, bez jakéhokoliv studu. On uh, the pleas of the sons of Kuvera, he, Narad Muni, modified the curse so that they would stand as trees, but they would eventually be delivered by Krishna. A na jejich žádosti Narad Muni a prosby Narad Muni upravil tu svoji kletbu s tím, že budou stát nazi jako stromy, ale na závěr je Krišna osvobodí. Which is the prelude to the Dhamadalila, což je taková předehra k Dhamadalile, which has just been related by Shukadev Goswami in this section of Bhagavatam. 
ktorú Šukarev Goswami vypraví v tejto sekcii Šimon Bhagavatam. Now Parikshit Maharaj is surprised. Parikshit Maharaj is surprised. Parikshit Maharaj je prekvapený. That how did Narad Muni become so angry to curse these sons of Kuvera? Ktože se Narada Muni tak rozlobil, že proklel tíhle dva syny Kuvery. It's a very severe punishment to have to stand for thousands of years as a tree. To je přísný trest stát tisíce let jako stromy. Comparing this, Prabhupada sometimes gave the example of a child being punished at school. A Prabhupada někdy jako srovnání k tomu dával příklad dítěte, které je potrestané ve škole. I don't know if they still do this, but uh, when Prabhupada was at school, presumably, if the child did something wrong, the teacher would tell him to stand on a stool. A já nevím, jestli to ještě pořád dělají, ale zřejmě to dělali v dobách, kdy Prabhupada chodil do školy, že když nějaké dítě zlobilo, a tak mu řekli, aby stálo na židličce. And he would just have to stand there, which is the legs get tired after some time. To muselo pořád stát a přitom ty nohy za chvíli jsou z toho unavené. And everyone can understand that he's a bad boy. A všichni z toho věděli, no to je, to je zlobivý chlapec. So like that we can see also this country scenery looks very nice. A tady taky můžeme vidět, ale ta scenérie přírodní vypadá velice pěkně. But uh, if we see through the eye of Shastra we can see that all these nice looking trees are unfortunate living entities. Who uh, are sinful living entities who are now standing as trees as punishment for their sinful activities. A když se na to díváme očima z šáster, tak všechny tyhle stromy, které vypadají tak pěkně, tak jsou ve skutečnosti nešťastné živé bytosti, které musí takhle stát jako stromy v důsledku svých hřišných činností. Maybe they got cursed by a Vaishnav to stand as trees. Možná je nějaký Vaishnava prochlel, aby tady stály jako stromy. So they could stand as trees in this camp where the devotees would come and chant Hare Krishna. Aby tady mohli stát poblíž tohohle tábora, kde budou odaní zpívat Hare Krishna. So these trees are much more fortunate than any Millionaire enjoying life without hearing Hare Krishna. Takže tyhle stromy mají větší štěstí než jakýkoliv milionář, který si užívá života, ale přitom nikdy neslyší Hare Krishna. But anyway, Parikshit Maharaj was was surprised. What abominable activities did these persons perform to be cursed in such a way? A Parikshit Maharaj se divil, co dělali za tak hrozné činnosti ty ledva, že museli být prokletí, aby stáli jako stromy. So the answer is that they were frolicking in the water naked intoxicated with women. Odpovědě, že měli takové hrádky ve vodě v opilém stavu s ženami nazí. And uh, they failed to recognize that Narad Muni was coming the significance of that and failed to uh, dress themselves in his presence. A dokonce se ani neoblíkli, když přicházel Narada Muni, ani nerozeznali, že přichází taková vznešená osobnost. Now in terms of modern society and culture, it doesn't seem to be a very grave offense. No ale z hlediska moderní společnosti a kultury to nevypadá jako nějaký velice vážný přestupek. And uh, in many countries of Europe, uh, they even have areas where people can do that like nudist beaches or something like that. V mnoha, v mnoha evropských zemích mají takové oblasti, kde to lidé mohou volně dělat, jako jsou nudistické pláže a podobně. And I heard, I haven't seen, but I heard that in Germany in the summer it's quite normal in the municipal parks for people just to go and sunbathe naked. A já to jsem sice neviděl, ale slyšel jsem, že v Německu je běžné v létě, že v městských parcích se chodí lidé na zí opalovat. It's called being natural. A říká se tomu být přirozený. Mm. But according to the Vedic version, this is not good. Ale podle Ved tohle není v pořádku. Not only according to the Vedic version, even our grandparents who didn't have Vedic knowledge, they would also consider this very bad, isn't it? Nejen podle Ved, už i naši prarodiče, kteří neměli žádné vedské poznání, tak by něco takového považovali za hodně špatnou věc. So although people say this is natural, uh, there seems to be an, an inherent understanding in human beings that this is something not very good. 
Takže nízcí lidé říkají, že to je přirozené, ale přitom by mělo být tako, takové vrozené cítění normální lidské bytosti, že to není nic dobrého. And actually it is not very good. A ono to skutečně není dobré. And it brings sinful, uh, severe sinful reactions. A přináší to přísné hříšné reakce. And Narad Muni cursed the sons of Kuvera to become trees. Takže Narada Muni proklel Kuverovi syny, aby se stali stromy. But actually they would have anyway become trees. Ale oni by se tak jak tak stali stromy. Because that is the uh, general karmic reaction for parading in naked, naked in public without any shame. To je, to je obvyklá karmická reakce za to, když se někdo předvádí nahý na veřejnosti bez studu. So his cursing them was uh, maybe to save them from going on and making more sinful reactions. Takže když je proklel, tak to možná bylo proto, aby je uchránil před tím, že si připraví další hříšné reakce. Natural knowledge of the living being. Hříšná reakce, to znamená nějaká činnost hříšná, která přináší potrestání, tak to jsou důsledky v podstatě čtyř základních hříšných činností, které zahalují přirozené poznání živé bytosti. This, uh, Manigriva, they were sporting with young ladies. Nalakovara Manigriva, oni tam měli svoje zábavy s mladými dívkami. They were thinking, this is very nice. A mysleli si, jak je to krásné. But by doing so, they were spoiling their opportunity to develop their relationship with Krishna and dance with Krishna. Ale takovýmhle jednáním oni promarnili svou příležitost a rozvinout svůj vztah s Krishnou a tancovat s Krishnou. In the spiritual world there is everything in the material world. V duchovním světě je všechno, co je v hmotném světě. Or rather in the material world there is everything that's in the spiritual world. The spiritual world is original. Nebo spíš v hmotném světě je všechno, co je v duchovním světě. Ten duchovní svět je původem. So we often tell people that Krishna consciousness is very nice. Že my často říkáme lidem, jak je vědomí Krishna pěkné. Singing and dancing and flowers and so many nice things. A zpívání, tancování, spousta květí na tolik pěkných věcí. And uh, many people think, oh, that's very nice. A mnoho lidí si myslí, no, tak to vypadá dobře. Just like the uh, Prabhupada was preaching among the hippies. His first preaching the hippies in America. Když Prabhupada kázal mezi hippies, to byli jako jeho první posluchači v Americe. And they thought Krishna consciousness is very nice. It's like what we're doing. It's singing and dancing and colorful and flowers and incense. So, jako oni si mysleli, tak vědomí Krishna to je pěkný. To je to samé, co děláme my, zpívat, tancovat a hodně kytek a hodně barev a oné tyčinky. And peace and love. Mír a láska. Vegetarian. Vegetarianství. But what is the intrinsic difference between the singing and dancing of devotees and the singing and dancing of non-devotees? Ale co je ten základní rozdíl mezi spívaním a tancováním odaných a spívaním tancováním neodaných? The devotees do everything for the satisfaction of Krishna. Že odaní dělají všechno pro uspokojení Krishny. And the non-devotees do everything for the satisfaction of their senses. A neodaní dělají všechno pro uspokojení svých smyslů. Which is uh, doing everything for the satisfaction of our senses may appear to give us pleasure, but ultimately it is not in our, even in our own self-interest. A když děláme všechno pro uspokojení svých smyslů, tak to vypadá, že nám to přináší potěšení, ale nakonec to není ani v našem vlastním zájmu. Last night, Kadamba Kanan Maharaj was speaking very clearly about uh, controlling desires for sex life. Včera večer velice jasně mluvil Karamakána Namáráč o tom, jak je potřeba ovládat sexuální touhu. So he may think, well, that's really too much. It's, you know, it's, how is it possible to be so strict? Tak si můžeme myslet, to je, to je už trochu moc, jako to není možné být takhle přísný. But we should understand, this is, in, this is really for our self-interest. Ale musíme chápat, že to je v našem skutečném vlastním zájmu. That Any act performed not for the sake of Krishna's pleasure 
simply binds us in this material world. Cokoliv se nedělá pro potěšení Krišny, tak nás jenom spoutává tady v hmotném světě. Maharaj gave the example behind the blue eyes there is a mind. Maharaj dal ten příklad za modrýma očima je mysl. So that example can be uh, spread or that can be used in terms of every act of sense gratification. Tak takový příklad se dá jako rozšířit na každý z čin určený ku spokojení smyslu. Whatever we do which is not meant for the pleasure of Krishna binds us to this material world. Cokoliv děláme, pokud to není určené pro potěšení Krišny, tak nás spoutává v tomto hmotném světě. However nice it may seem, the result is birth, death, old age and disease. I když to může vypadat velice hezky, tak výsledkem toho je zrození, stáří, nemoc a smrt. Now, uh, love for Krishna is far beyond such considerations of how I shall enjoy or suffer. Takže láska ke Krišnovi dalece přesahuje takovéhle úvahy, jak bych si měl užívat nebo jak bych mohl trpět. To vlastně není láska k Bohu, že dodržujeme usměrnící zásady, abychom se vyhnuli potrestání. There are certain Christians who preach that what do they say? Get What is that? They say, bathe, bathe in the blood of Jesus. Někteří křesťani tak kážou, že byste se měli vykoupat v Ježíšově krvi. Or burn in hell forever. A jinak, nebo budete hořet v pekle na věky. So, uh, in Christian conscience we also have knowledge of how a sinful life leads to intense suffering. Tak ve vědomí Krišny taky máme poznání, jak hřišný život vede k silnému utrpení. But we don't Uh, make it the main thrust of our preaching that we will suffer or you will suffer terribly if you don't surrender to Krishna. Ale na tom nestavíme svoje kázání, že vy budete příšerně trpět, pokud se neodezdáte Krišnovi. Rather we emphasize that let us love Krishna. Ale místo toho spíš zdůrazňujeme, měli bychom milovat Krišnu. Let us first of all understand that we have no intrinsic relationship with this material world. We are not the body. A taky bychom měli nejdřív ze všeho pochopit, že nemáme žádný věčný vztah tady s tou hmotnou přírodou, že nejsme to letělo. Uh, let us develop our love for Krishna and uh, by doing so, uh, uh, simultaneously we should understand that uh, anything which is conceived of for sense gratification, that is a an obstacle in our advancement in love of Krishna. Měli bychom rozvíjet lásku ke Krišnovi a současně s tím vidět, že cokoliv děláme pro uspokojení smyslu, tak je jenom překážkou v tomhle rozvoji lásky ke Krišnovi. So we say no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. Takže říkáme žádné jedení masa, žádné omamné látky, žádné uh, hazardování, žádný nedovolený sex. Why? Proč? Well, if you do engage in those things, then You might end up being a tree, pretty likely. Protože pokud budete tyhle věci dělat, tak můžete skončit jako strom. Or a cat, or a dog. Nebo kočka, nebo pes. Or maybe and a cat, and a dog. Like one after another. Nebo takhle postupně, nej- nejdřív kočka, potom pes. But uh, the real suffering in material life, the real suffering for the jiva is not becoming a tree, or a dog, or a cat. Ale skutečným utrpením v hmotném životě pro životost není, že se stane stromem nebo kočkou nebo psem. The real suffering is that we're not in Krishna consciousness. To skutečné utrpení je, že si nejsme vědomí Krišny. Because in the contaminated consciousness we conceive of happiness as being sense enjoyment and we perceive distress as being punishment. And therefore we become af- we hopefully we become afraid when we hear of the uh, Yama yantrana, the distress, the punishments of yama. Si my uvažujeme v motném životě o, o tom, jakože a smyslový požitek je štěstí a jakékoliv utrpení, že to je trest a potom doufejme, že budeme se toho bát, tohoto trest, potrestání od jamaráže. But actually, even if one is uh, supposedly enjoying in the heavenly planets, he's also suffering. Ale ve skutečnosti, když si někdo jakoby užívá na nebeských planetách, tak taky trpí. 
Pokud nemáme vztah s Krišnou, tak to je utrpení. And this, uh, hellish punishments, they are just given to convince the foolish jivas that we are suffering, don't suffer, come to Krishna. A ty pekelné tresty ty se udílejí jenom proto, aby uh, živobytost přesvědčili, že ty si neužíváš, ty trpíš, tak se vrať ke Krišnovi. That is why a devotee, he, he sees, a pure devotee sees hellish punishment and heavenly reward as being the same. Proto čistý odaný vidí pekelné potrestání nebo nemeské odměny jako to samé. Narayana para sarve nakutasjana bibyati svarga pavaga narakeshva apitulyata darshanaha a pure devotee of Narayana sees that hellish punishments, heavenly delights, or even liberation, they, he doesn't think anyone, is, anyone of them is better. Čistý odaný pána Narayana si nemyslí o, co se týče pekelných trestů nebo nebeských radostí nebo dokonce osouzení, tak nic z toho nepovažuje za lepší než něco jiného. Because a pure devotee thinks, if I have the chance to serve Krishna, that is very good in any situation. To je čistý odaný uvažuje, pokud můžu nějak sloužit Krišnovi, tak to je dobré v jakékoliv situaci. And if I don't have the chance to serve Krishna, then uh, there's this heavenly so-called happiness, that's useless. A jestli nemám příležitost sloužit Krišnovi, tak tohle to takzvané nebeské štěstí je na nic. Kita janma hao jatha tua das, bahimokka brahma janme nahiáš, pak ty jenom tako says, that I can be a worm in stool, if I have the chance to serve you somehow or other in that situation. Bhaktivino Thakur, on zpívá, já můžu být třeba červem ve výkalech, pokud budu mít nějakým způsobem možnosti tak sloužit. But I have no desire whatsoever to get the position of Brahma if in that situation I'm inimical to you, Krishna. Ale vůbec netoužím mít takové postavení jako třeba Brahma, pokud bych ti měl být učit tobě nepřátelský v tomhle postavení. So this uh, consciousness, I mean, i think I can, even for us I mean we're supposed to be devotees but it's it's a very elevated consciousness isn't it Takže takovéhle vědomí to i pro nás i když bychom měli být odaní tak to je pro nás dost snešené a pokročilé že Can we honestly say that Mohli bychom mi Bhakti Vinod Thakur says Mi tohle to jako poctivě říct co říkal Bhakti Vinod Thakur From the same song Marobi Rakobi Joit Chatoha Nittadasa Prati Tua Adhika that you uh, You protect me or you kill me as you like I'm your servant you do whatever you like with me. Ve stejné písni on říká můžeš mě ochránit nebo mě můžeš zabít jak budeš chtít a jsem tvůj služebník tak dělej co se ti zlíbí. So that's surrender. <laughs> a, a to je odezdáno. Odezdání se. That we consider that well whatever Krishna wants to do with me that, yes I'm ready. Že si říkáme cokoliv chce se mnou Krishna dělat tak já jsem proto připraven. Because the devotee has firm faith that Krishna is my well wisher Krishna is my friend. Že odaný má pevnou víru že Krishna je můj příznivec a přítel. And I, I don't want anything outside of a relationship with Krishna. A já nechci nic mimo ten vztah s Krishnou. Even if Krishna out of his own desire humiliates me or punishes me like he did with Bali Maharaj. Yes, let that be. But let me not follow Shukracharya, who wanted to reject Krishna. Když mě Krishna ze své vůle potrestá nebo pokoří, jako to udělal s Bali Maharajem, tak ať to udělá, ale hlavně ať nejsem jako Shukracharya, který zavrhoval Krishna. So all these wonderful narrations are here in Bhagavatam, so we can see what is the character of pure devotees. Takže ze všech těch krásných vyprávění, která slyšíme z Bhagava, tam uvidíme, jaký je charakter čistých odaných. What is the nature of pure devotion to Krishna? Jaká je povaha čisté odanosti Krišnovi? That uh, the devotees they are so much attached to Krishna that even Krishna himself becomes surprised. Že odaní jsou tak tolik připoutaní ke Krišnovi, že i Krišnu samotného to překvapuje. That how my devotees are so much attached to me. Jak jsou moji odaní ke mně tak připoutaní? Maybe you've seen that picture of baby Krishna lying on a leaf with his foot in his mouth. Možná jste viděli ten obrázek, jak malý Krishna leží na listě a přitom má palec u nohy ve puse. Have you all seen that picture? Viděli jste ten obrázek? So the acharyas have described that Krishna is the supreme personality of Godhead. Acharyové popsali, že Krishna je nejvyšší osobnost božství. He's never a baby. 
On nikdy není malé dítě. Yes, he's always a baby, but he's never a baby. Sice je vždycky malé dítě, ale zároveň nikdy není malé God. dítě. God's not a baby. Je Bůh, on není miminko. But, uh, as the son of Yashoda, he's a baby. Ale jako syn matky Jašody, on je i miminko. So he's a baby and he's also God. Takže on je takhle malé dítě a zároveň Bůh. A on přemýšlí, no všichni ho daní tolik dychtí po nektaru z mých lotosových nohou. Must be pretty good, let me try it out and see what it's like. Tak to musí být dost dobré, takže to oskouším taky, jak to chutná. So Krishna himself becomes amazed at the devotion of his devotees. Takže Krishna sám žasne nad oddaností svých oddaných. And therefore he comes as Chaitanya Mahaprabhu to, to find out what is, what is this all about. A proto přichází jako Chaitanya Mahaprabhu, aby zjistil, o čem tohle to všechno je. As long as I'm Krishna, I can't understand what is What is the love of the devotees for me because I'm just receiving that love and reciprocating it. Že dokud jsem Krishna, tak nemůžu pochopit, jak je to jemně milovat, protože já jenom přijímám tu lásku a potom ji opětuji. So he comes as Chaitanya Mahaprabhu to taste what is that love and to distribute it to others. Tak přichází jako Chaitanya Mahaprabhu ochutnat tuhle tu lásku a rozdávat ji druhým. So this is what Narad Muni is doing also. A to samé dělá i Narada Muni. Narad Muni goes everywhere chanting Hare Krishna and getting others to do so also. Narada Muni cestuje všude a zpívá Hare Krishna a přivádí druhé, aby to také dělali. Several times Prabhupada he, uh, he told the devotees Narad Muni is here. The devotees couldn't see. Prabhupada was seen. Prabhupada několikrát řekl o daným Narada Muni je tady taky. O daní nic neviděli a Prabhupada ho viděl. In fact in London that uh, temple was established Prabhupada had Two Vyasa sons made at the side of the altar. Said one is for Lord Brahma, the other is for Narad Muni. They're always here sitting, watching you. Že když se otevřel chrám v Londýně, tak Prabhupada tam nechal udělat vedle oltáře dva Vyasa sány a říkal, jeden je pro pána Brahmu, druhý je pro Narad Muni. Oni jsou pořád tady a dívají se na vás. Uh, another time, you see the devotees in London, they used to go out from the temple on Harinam every day. A jindy zase, protože odaní v Londýně každý den vycházeli z chrámu na Harinam. And they would go up one side of Oxford Street, the main street in London, and then they'd come back again. And they'd have lunch, and then they'd go up again and come back again. And that was their daily program, six days a week. A takhle oni chodili po jedné straně Oxford Street, to je tam jedna z hlavních tříd v Londýně nahoru, a potom zase zpátky, a potom vzali prasádama, odpoledne znova to samé, a to byl jejich hmm. program šest dnů v týdnu. Go up and down Oxford Street means they were going up and down chanting. A jít no, tam a zpátky po Oxford Street, to znamenalo, že celou dobu zpívali. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Prabhupada, he was one time in London and there were very few devotees in the temple and because they're all out and Prabhupada started laughing. Prabhupada byl jednou v Londýně a všichni od ní byli venku, jenom pár jich zůstalo v chrámu a najednou se Prabhupada začal smát. Devotee asked Prabhupada, Prabhupada, why are you laughing? Tak se od ní ptali Prabhupada, proč se takhle smějete? Said, well, Narad Muni is laughing. On říkal, no, protože Narada Muni se směje. Narad Muni is on Oxford Street watching the devotees. He's thinking how wonderful all them lectures are chanting Hare Krishna. <laughs> Narada Muni, on tam je, ale na, na Oxford Street a dívá se na ty odané, jak to je úžasný, že tolik mlečů zpívá Hare Krishna. So Narad Muni is an eternal, transcendental personality who spreads love of Krishna everywhere. Že Narada Muni je věčná transcendentální osobnost, která šíří lásku k Bohu všude. So Parikshit Maharaj is very surprised. Why did he curse these uh, persons, Takže, these sons of Kuvera? Takže Parikshit Maharaj se divil, proč proklal tyhle ty dva syny Kuvery. Jena vádej varšejs tamaha. Tamaha. This word tamaha means ignorance. Tam použité slovo tamaha, co znamená nevědomost. So the kind of anger whereby one curses someone unnecessarily or whereby he uh, acts with just cruel mean violence that is an act of the mode of ignorance že takové hněvivé jednání kdy člověk někoho bezdůvodně prokleje nebo se dopouští nějakého násilí tak to je výplot nevědomosti so it's understood that narad muni of course there's no question of him being in the mode of ignorance a u narada muniho samozřejmě nepřipadá v úvahu, že by byl na úrovni nevědomosti But the word is used because uh, uh, superficially it may seem that he was 
it seemed like that from an, from the external point of view it might seem that he was being unnecessarily harsh ale to slovo tady je protože to navenek mohlo vypadat že byl bezdůvodně hrubý v té situaci yeah. but uh, narad he everything he does is for the benefit of others to help to bring them to krishna ale Narada, cokoliv dělá, tak vždycky je to ve prospěch druhých, aby je přivedl ke Krišnovi. So, uh, also plays a vital role in Takže Narada taky hraje velice důležitou roli v Krišnových zábavách. We find also that uh, for instance Narada Muni, he went to Kangsa Maharaj and told him, well, actually you know that uh, eighth son of Devaki, you remember that he was going to kill you? Jo, on dokonce taky se dočítáme, četl za Maharajem Kamsou a říká, víš to, ten osmý syn Devaki, jak se říkalo, že tě zabije? Well, I certainly remember. <laughs> tak samozřejmě, že si to vzpomínám. Well, he happens to be in Vrindavan and he's Krishna. Tak on je ve Vrindavanu, to je Krishna. So, this Narad Muni saying so precipitated Kamsou's Worse, even worse atrocities. He started having all the children kill left, right, and center. A když tohle to národa mu řekl, tak to ještě zahájilo Kamsovi ještě větší ohavnosti, že zabíjel děti na všech stranách i ve prostřed. So uh, he did that to facilitate Krishna's pastimes. Ale on tohle to udělal, aby nějakým způsobem podpořil Krishnovi zábavy. So it might seem that he was being unnecessarily harsh here. A tady to může vypadat, že byl příliš zbytečně hrubý. He could have told Nalukovara and Manigriva, well, you know, don't be so bad in future. Mohl Nalukovara i Manigriva říct, tak už se takhle nechovejte špatně v budoucnosti. And they would have said, okay. A oni by řekli tak dobře. And next day they'd be back at the same thing. No, ale druhý den by dělali zase to samé. So Narad Muni was thinking of their eternal welfare and therefore he cursed them. Ale Narada Muni myslel na jejich věčné blaho a proto je proklel. But as a result of that curse, they got to see Krishna's childhood pastimes. Ale díky tomu prokletí oni potom mohli vidět Krishnovi dětské zábavy. And they got to play a very important part in that. A dokonce v nich hráli velice důležitou úlohu. By becoming the twin Arjun trees that Krishna pulled down with his with the mortar that he was tied to když se stali těmi vedle sebe stojícími dvěma Arjunovými stromy, které Krishna porazil moždířem, ke kterému byl přivázaný, který za sebou táhl. So maybe very difficult to, uh, if, if we just try to understand superficially, it's not possible to understand Narad Muni and his activities. Takže není možné pochopit Narad Muni a jeho činnosti jenom tak povrchně, když se o to snažíme na první pohled. Uh, but actually everything he does is to lift others to the platform of Krishna consciousness. Veskutečnosti všechno co dělá tak je určené k tomu aby pozvedlo ostatní na úroveň vědomí Krishny. Now the members of the present Krishna conscious movement are meant to be representatives of Narad Muni. A členové současného hnutí pro vědomí Krishny mají být představiteli Narad Muni. Did you ever think about that? Mysleli jste někdy na to? Because we're the parampara is there že takhle pokračuje parampara. Krishna, Brahma, Narada, and then all the way down to Prabhupada, and now we have the parampara is continuing. Začíná u Krishna, Narady, Brahmi, Narady, a potom až po Prabhupádu, a teď pokračuje v současné době dál. So, uh, devotees, especially those who wander in this world or move in this world to preach Krishna consciousness, They are representatives of all the parampara. Takže odaní a zvlášť ti, kteří cestují po tomhle světě, aby kázali vědomí Krišny, tak jsou představiteli celé parampary. It's actually a very elevated position. To je ve skutečnosti hodně vznešené postavení. When devotees go out to distribute Prabhupada's books, they are representing the whole parampara and giving the whole parampara in the form of Prabhupada's books to persons like Nalakuvra and Manigriva. Když chodí o daní ven rozdávat knížky, tak představují celou paramparu a dávají celou paramparu takovým lidem, kteří jsou jako nalaku, ale manigrýva. Lidé, kteří nemají vůbec ponětí o tom, co je smyslem, cílem života. 
jsou úplně zabředlí ve smyslovém požitku. Karmi se pořád snaží nějak si zařídit, aby mohli žít pěkně a šťastně. To facilitate our sense gratification. Aby jsme měli prostředky pro uspokojování svých smyslů. Ovšem oni nejsou šťastní ani teď a potom následkem do svého hrubého smyslového požitku, které, který pokládají za štěstí, tak budou trpět ještě hůř v budoucnosti. So it is a great act of mercy of the devotees to bring this knowledge of Krishna to others. Takže to je vel, projev velké milosti ododaných, když přinášejí tohle poznání o Krišnovi druhým. And in fact not to do so is the most anti-social activity. A tohle to nedělat je ve skutečnosti velice protispolečenské jednání. What is the worst envy and what is the worst violence? Co je to nejhorší násilí a zášť, závist? Hitler was very bad, wasn't he? Hitler byl hodně špatný člověk, že? And in the modern age we have this uh, Bin Laden, he's famous as being a very violent and anti-social kind of person. A teď v moderní době máme Bin Ladena, který je pokládán za velice násilného a protispolečenského člověka. Uh, but according to uh, Srila Bhakti Sansar Thakur, he has analyzed that even the mother looking after her child in most cases is it intrinsically as bad as Hitler or Bin Laden. <laughs> Ale Bhakti Siddhanta Saraswati to analyzoval, že i matka, která se stará o svoje dítě, tak ve skutečnosti je stejně špatná jako Hitler nebo tenhle Bin Laden. Well, that doesn't sound right, does it? A to nezní moc dobře. You're looking after your baby very nicely and you're saying, well, this is as bad as Hitler. Když se, když se staráte o svoje dítě a někdo vám řekne, no to je stejně špatný, jako co dělal Hitler. Bhaktisthan Sarsar Thakur said that the worst kind of violence is not to give others Krishna consciousness. Bhaktisthan Sarsar Thakur říkal, že to je nejhorší druh násilí nedávat druhým vědomí Krishny. You may think, well, that's not violent. Tak si můžeme myslet, no to není násilný přece. How can that be compared to Hitler? Jak se tohle dá srovnávat s Hitlerem? Well, Hitler killed so many bodies. A Hitler zabil mnoho těl. But if we fail to give knowledge of krishna to others that means that we're actually condemning them to birth after birth after birth after birth in this material world to suffer far more times than anyone did in any concentration camps over and over again že pokud někomu nedáváme poznání o krišnovi tak to znamená že je nuceni <coughs> procházet zrozením kolobiem rození a smrti a nakonec trpět mnohem víc než kdokoliv trpěl v kterémkoliv koncentračním táboře So we can just begin to perceive how serious this Krishna consciousness is. Můžeme začít chápat, jak, jak vážná věc je tohle vědomí Krishna. Yes, it's love and peace and bells and singing and dancing. Takže je to láska, mír a zvonečky a zpívání, tancování. People think, yes, that's very nice. It's fun. Tak můžou si lidi říkat, no, to je pěkný, to je dobrá zábava. But the result of not joining in that singing and dancing is that very black future. A výsledkem toho, když se člověk nezapojí do tohle zpívání a tancování, je velice černá budoucnost. So the mood of Narad Muni that Prabhupada very much wanted to impart to us is the urgency of this Krishna consciousness. Takže nálada nárady Muniho, kterou nám chtěl pravopáda velice vštípit, je podnětí naléhavosti tohoto vědomí Krišny. Může to znít velice extrémně, že se musíme vzdát všeho smyslového požitku. Můžeme si říkat, co kdybychom udělali nějaký kompromis jen tak napůl. But uh, Krishna says full way. <laughs> Krishna, says, Krishna says full, not half way, go the whole way. Krishna říká, nedělejte to napůl, ale naplno. Sarvadhaman parityadja mám ekam sharanam raja. Yeah, anyway. You all know that, what that means? Víte všichni, co tohle to znamená? I hope so. 
Já doufám. Krishna says, fully surrender to me. Krishna říká, plně se mi odezdaj. So in the modern age this this kind of absolute commitment to anything is is considered an evil. V moderním věku takovéhle absolutní taková absolutní odezdanost čemukoliv je pokládaná za zlo. Říká se, že nic by se nemělo přehánět do krajnosti. Ale přitom oni jsou absolutně odezdaní smyslovému požitku. A o jakékoliv absolutní odezdanosti čemukoliv jinému si myslí, že to je špatné. A proto chování a jednání oddaných je hodně odlišné od chování jedna a myšlení materialistů. That's why we have to read books daily. Proto musíme každý den číst pravopádové knížky. Protože Každý den pořád do nás očima, ušima přichází tolik propagandy, která, která vlastně je určená pro všechny ty lidi okolo v celé společnosti a která je takhle posílá hromadně do pekla. A když čteme tyhle knížky, tak se dostáváme ve styk, do styku s realitou. Reality means to understand Krishna is the supreme personality of Godhead. I am his eternal servant. A realita znamená vidět, že Krishna je nejvyšší osobnost božství a já jsem jeho věčný služebník. Proto potřebujeme každý den číst tyhle knížky a co nejvíc poslouchat Vaikuntavány neboli poselství z Vaikunty. A všechny tyhle líly jsou tak hluboké. That's why Parikshit Maharaj is asking, why did Narad Muni curse the sons of Kuvera? Proto se Parikshit Maharaj ptá, proč Narad Muni proklal Kuverovi syny? Now we find that the Acharyas have analyzed all these points in Krishna Lila very deeply. A vidíme, Acharyové analyzovali všechny, <coughs> všechny body Krishna Lily velice hluboce. And uh, Krishna Das Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita describes that I'm describing Chaitanya Mahaprabhu's pastimes but actually I, I, there's no question of fully describing them. A Krishna Das Kaviraj Goswami píše v Chaitanya Charitamrita já tady popisuju zábavy Chaitanya Mahaprabhu ale ve skutečnosti není vůbec možné je plně popsat. Even to attempt to fully describe one moment of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes would take millions of books. Všem pokusit se plně popsat jeden okamžik zábav Chaitanya Mahaprabhu aby zabral miliony knih. So uh, anyway we should study these wonderful pastimes of Krishna. Každý pádně bychom měli studovat tyhle ty úžasné Krišnovy zábavy. And enter into that. A vstoupit do nich. Become part of Krishna Lila. Stát se částí Krišna Lily. By identifying ourselves as servants of Krishna, then uh, everything we do that becomes directed by Krishna's internal potency. Jakmile se Stotožňujeme s tím, že jsme služebníci Krišny, tak potom všechno, co děláme, řídí Krišnova vnitřní energie. Odaní chodí, mluví a spí, může jí plakat a dělat tolik věcí, které dělají neodaní. Ale kvalita všeho, co dělá odany, se velice liší od kvality toho, co dělá neodany. Protože to, co dělá odany, jak chodí a mluví a zpívá a spí, tak všechno je pro potěšení Krišny. A proto existence Fully surcharged with love of Krishna. Proto každé nadechnutí jeho existence je nasycené láskou ke Krišnovi. He's in Krishna consciousness. Že on si je vědomý Krišny. So we understand from Shastra that if we're not in Krishna consciousness, then we have to suffer horribly. 
A z šaster chápeme, že pokud nemáme vědomí Krišny, tak mu, musíme hrozně trpět. So that may be a first impetus for us to take to Krishna consciousness. Tak to pro nás může být jako taková první pobídka, proč přijmout vědomí Krišny. But the real impetus is to uh, please Krishna. A tím skutečným podnětem je to, abychom potěšili Krišnu. And uh, on on that platform of always acting how to think always thinking how can we please krishna to always float in the waves of the nectar of krishna consciousness a když takhle přemýšlíme pořád jak potěšit krishnu tak potom plaveme na vlnách nektaru vědomí krishny hare krishna any question about this je k tomu nějaká otázka Krišna je nás, náš přítel a že nás vždycky ochrání. Je dobré takhle uvažovat i na začátku v téhle náladě, že je nás, náš přítel a nebo spíš, že je náš pán. You said that how Krishna is our well-wisher and friend and he is always going to protect us. Is it good to think in this way in, in, the, in the beginning or should we better think of him as our master and lord? Both. Tak obojí je. He's our master, our lord, our friend, our well-wisher, everything auspicious. On je náš pán, vládce a zároveň přítel a příznivce, to všechno je příznivé. That he's our master, we shouldn't think it's like uh, some kind of jail warden or something like this. A tak to, že je náš pán, tak to bychom si neměli myslet, že je jako nějaká straš ve vězení. He's our master, our loving master. On je náš milující pán. Krishna the, the the main what what is the essence of Krishna consciousness this feeling loving feelings for Krishna. Žice podstatou vědomí Krishny jsou pocity plné lásky vůči Krishnovi. Now in the Christian religion they mostly have this idea you should fear God. Že v křesťanském náboženství většinou je ta představa, že byste se měli bát Boha. But in Krishna consciousness we say love Krishna. Ale ve vědomí Krišny říkáme, milujte Boha, Krišnu. Nebojte se ho. Strach je pro ty, kdo nejsou odaní. Ti by se měli bát. Ale odaní nemají strach. Pokud jenom jednáme pro Krišnovo potěšení, tak nás Krišna rozhodně ochrání. Devotee doesn't have to fear. He only th- has to think, how can I act for the pleasure of Krishna? Jodaní nemusí mít strach, ale jenom by měl myslet na to, jak potěším Krishnu. So yeah, we should read this Krishna book and hear about Krishna's wonderful pastimes. Takže bychom měli číst Krishna knížku a naslouchat úžasným Krishnovým zábavám. Krishna is not a sitting on, sitting on the cloud, throwing down thunderbolts kind of god. Že Krishna není takový bůh, který sedí někde na mraku a háže metá dolů blesky. He's a butter stealing god. On je bůh, který krade máslo. Watch out for your butter. Takže jenom si hlídejte máslo. Watch out for your butter. You can make if you have cows. I heard so many people in Czech they have cows at home. So you can make nice butter and offer it to Gopal. Já jsem si že hodně lidí v Čechách má krávy, takže můžete vyrábět máslo a obětovat ho Gopalovi. And if you make it nice enough, he might come and take it before you offer it. A když ho uděláte dost dobré, tak třeba přijde sám a ukradne to ještě dřív, než to budete obětovat. Ovšem musíme se stát hodně pokročilými oddanými, než aby byl dychtivý krás naše maslo. Ale kvůli tomu tady jsme. Nasloucháme, abychom mohli vyvinout lásku ke Krišnovi. Není to něco, co by se dalo nějak uměle nebo lacino získat, ale proto tady jsme. Pokud se s vážností věnujeme s dužbě Krišnovi, tak on nás jistě požehná láskou k němu. Danvi Maharaj was telling yesterday he was having a dream in which Jayadvaita Maharaj was 
trying to lead kirtan but he couldn't because whenever he started the tears would just flood out from his eyes. Dono Maharaj vypravil, že se mu zdal sen, kde Tělovita s vámi zkoušel zpívat Kirtan, ale nemohl, protože vždycky, když začal, tak mu začaly téct slzy a stříkat do všech stran. A když jsem přišel ke hnutí, tak ně, někdo říkal, my se těšíme na ten den, kdy tady někdo bude muset být vždycky připravený při Kirtanu s, s Hadrem, aby vytíral slzy, aby jsme potom neuklouzli. So we don't want any artificial displays of imitation love. Takže my nechceme žádné umělé projevy napodobované lásky. But uh, definitely this is, this is our prayojan, prima prayojan, love of Krishna is what Krishna consciousness is all about. Ale to je náš cíl prema prajojana znamená to, k čemu je celé vědomí Krišny určené. Hare Krishna. So we might have a long way to go, but let's have faith in Krishna that he can do the impossible. Možná ještě máme před sebou dalekou cestu, ale mějme tu víru v Krišnu, že nám to umožní. <laughs> jak se má odaný v nějakém počátečním stádiu, nižším stádiu snažit rozvíjet tu nemotivovanou lásku ke Krišnovi, protože někdy trpí, tak prosím Krišnu, prosím tě, zbav mě tohohle utrpení. Well, it's very good uh, to imbibe the mood that we find from our acharyas that they repeatedly pray that Krishna you give me whatever situation you think is best for my advancement. Je dobré, když si osvojíme náladu dřívějších acharyů, kteří takhle se modlí, že Krishna prosím dej mi vždycky to, co považuješ za nejlepší pro můj pokrok. If we only pray to Krishna to relieve our material suffering, that means we can't really develop love of Krishna. Pokud se jenom modlíme ke Krišnovi, aby nás zbavil hmotného utrpení, tak to znamená, že nemůžeme vyvinout lásku ke Krišnovi. Krišna, relieve my suffering, so I can go on with enjoying this material world. That's not love of Krishna. Zbav mě, prosím tě, utrpení, abych si mohl dál užívat tady v hmotném světě, to není láska ke Krišnovi. So these examples are there in Bhagavatam of so many devotees, Prahlad Maharaj, they, they suffered tremendously, more than we can imagine, but they simply thought, well, Krishna send it. All right. Let me chant Hare Krishna. Takže jsou v Bhagavad, tam příklady odaných jako Prahlad Maharaj a mnoho dalších, kteří trpěli mnohem hůř, než bych jsme si dovedli představit, ale oni si jenom uvažovali, takže Krishna mě poslal takhle to utrpení, tak to budu přijímat a budu dál zpívat Hare Krishna. So it seems impossible for us, but then if we always hear about this and develop this mood, we can also start to enter into that. Že nám to může připadat nemožné, ale když o tom znova a znova nasloucháme a potom si osvojíme tuhle náladu, tak do toho můžeme vstoupit. Já tady skončím jedním vážným oznámením. Jeden z našich starších duchovních bratrů, nevím, jestli byl někdy tady v Čechách, ale on cestuje, káže po celém světě, pak ty Tyrta Mohráč. On byl právě v nemocnici a tam mu udělali diagnózu, že má rakovinu zřejmě v hodně pokročilém stádiu. Takže při nejmenším mu budou muset amputovat jednu nohu. And uh, it may be that he may not be with us here very long. Možné, že už tady s náma moc dlouho nebude. So uh, we can all pray to Krishna that we want the association of the devotees. So uh, please, uh, of course, Krishna is independent, but we are making a prayer from this side that uh, you please. Keep 
Velký Tieto Maharaj with us for more time. Don't take him away now. Takže se můžeme modlit ke Krišnovi, protože chceme společnost takových oddaných, tak i když je Krišna nezávislý a udělá, co chce, ale z naší strany my se modlíme, Krišno, prosím, nech ještě pak ty tyto Maharadže nějaký čas s námi. Takže může být někdy těžko pochopitelné, proč oddaní takhle jako by trpěli různými způsoby. A měli bychom vidět, že zdálivé utrpení oddaného je, je takové, že on ve skutečnosti netrpí, ale pořád ve vědomí Krišny je na úrovni té nejvyšší blaženosti. So anyway, please, uh, we're all happily engaged in chanting Hare Krishna here. Takže my tady všichni teď šťastně zpíváme Hare Krishna. But uh, please bear this in mind also. Ale vzpomeňte si taky na tohle, prosím vás. And uh, when we're chanting Hare Krishna, and especially when we're chanting prayers to Lord Narasimha Dev, please uh, pray that uh, the devotees who are preaching the names of Krishna all over the world remain with us to do so. Když zpíváme Hare Krishna a zvlášť modlit bych pánu Nusin Hadevoji, tak se prosím vás modlete, aby odaní, kteří káží vědomí Krišny po celém světě, aby tady s námi mohli být a dělat.